Hello, good afternoon, and welcome to a new German lesson. For this video lesson, I've chosen 50 conversational sentences, and half of them will start with Ich mag, I like, and the other half will start with Ich will, I want. Together with reading and analyzing these sentences, we will maybe come across some interesting grammar things that we want to revise or learn, but the grammar is disguised. Don't worry, you won't notice it. It will be interesting, I promise. And let's get started. Sentence number one. Ich mag diesen Mantel. Kann ich ihn anprobieren? I like this coat. Can I try it on? So, ich mag, I like. Ich mag diesen Mantel. So, mantel is der mantel, is masculine, der mantel in, in German. The coat is der mantel. And here, the thing that I like is direct object in the sentence. It's accusative case in German. And the thing that I like, if it is masculine, like here, der becomes den. Dieser becomes diesen. So that's why it is diesen mantel. So the thing that I like, I like the this coat. Ich mag den diesen mantel. Und kann ich ihn anprobieren? Can I try it on? Here, der mantel is again uh, in accusative case. So I try the thing that I try on is direct object, and it's again der mantel er. And in accusative case, er becomes in. Can I try it on? Kann ich in anprobieren? Kann ich den Mantel anprobieren? Okay, sentence number two with ich mag is ich mag nicht. So it's a negative sentence. Ich mag nicht lernen. Ich bin faul. <laughs> so I don't like learning. I am lazy. Faul is lazy. Ich mag nicht lernen. Ich mag nicht lernen. Ich bin faul. So, warum lernst du nicht? Why aren't you studying? Ich mag nicht lernen. I don't like learning. Ich mag nicht lernen. Ich bin faul. I'm lazy. Number three. Ich mag das Stadtleben sehr. So here, I like living in the city very much. Here, the object is das. It's neuter, and neuter doesn't change in accusative case. So, das Leben, ich mag das Leben. Unlike der Mantel, ich mag den Mantel. So, masculine case changes, but neuter doesn't change. So. Ich mag das Stadtleben sehr. I really like living in the city. Stadt is the city and Leben is life. Life in the city. Stadtleben. Then, uh, ich mag dein rotes Fahrrad. So you have a red bike. And I like it. I like your red bike. Ich mag dein rotes Fahrrad. Fahrrad, again, is das Fahrrad. So it's Neuter again, ein Fahrrad, dein Fahrrad. And here we have adjective red, rot, with the ending es, rotes, because it's das Fahrrad. So, ich mag dein rotes Fahrrad. How would you say, I like your red coat? Ich mag deinen roten mantel. So with mantel, with masculine, everything changes more or less. So it's ich mag deinen roten mantel. Double N here and here. Here we have ES because it's das Fahrrad. And if I like your red jacket, which is die Jacke, I would say ich mag Deine rote Jacke. 
ich mag deine rote Jacke. So you see adjectives. Change. Das Fahrrad rotes Fahrrad. Der Mantel roten Mantel und die Jacke rote Jacke. And this possessive adjective here, dein für das Fahrrad, deinen für der Mantel und deine für die Jacke. Okay. What else do I like? Ich mag or don't I like? Ich mag Käse, ich mag keinen Käse. So, as you can guess here, because you see this N, you can guess that Käse is der Käse. It's masculine, der Käse. Ich mag keinen Käse. I don't like cheese. I like no cheese. Ich mag keinen Käse. And what else don't I like? Ich mag diese Leute nicht. I don't like these people. Ich mag diese Leute nicht. And number nine is something that I do like and that's my job. Ich mag diesen Job, weil ich viel verdiene. I like this job because I earn a lot. So, job is der Job. It's masculine. The same as der Mantel. So, we said, ich mag diesen Mantel. Ich mag diesen Job. If we want to put an adjective here to describe the job, we would put N at the end of that adjective as well. So, ich mag diesen guten Job oder ich mag diesen neuen Job. Neu, neuen. Ich mag diesen neuen Job. I like this new job. Weil ich viel verdiene. Because I earn viel. A lot. Verdienen. To earn. Okay, number 10. Ich mag es nicht, wenn du alleine ausgehst. I don't like it. When you go out alone. Ich mag es nicht. I don't like it. Ich mag es nicht, wenn du allein ausgehst. Ausgehen, go out. Ausgehen, go out. So, ich mag es nicht, wenn du allein ausgehst. Ich mag diesen Job nicht. I don't like this job. Ich mag diesen Job nicht. Ich mag im Winter nicht reisen. Ich mag im Winter nicht reisen. I don't like um, traveling in the winter. Ich mag im Winter nicht reisen. And how would we say I like uh, traveling in uh, spring, in the spring? Ich mag im Frühling on the summer. Ich mag im Frühling reisen und ich mag im Winter nicht reisen. Denn ich mag dieses Land sehr und ich möchte hier bleiben. So we notice hier dieses Land, as we said, uh, dieses Fahrrad. So, das Land is neutral, das Land, ich mag das Land, ich mag dieses Land. It doesn't change from nominative, nominative cases, dieses Land, accusative cases, dieses Land. So, ich mag dieses Land sehr und ich möchte hier bleiben. And if you want to say that I like living in this country, we would say, ich mag in, and now it will change because wo, where do you like living, wo magst du leben, in this country is dating case, so in diesem Land. You see, ich mag in diesem Land leben, ich mag dieses Land, this is dative, in diesem Land, this is accusative, this is Land. Ich mag in diesem Land leben. Ich mag dieses Land und uh, ich möchte hier bleiben. I would like to stay here. Ich möchte hier bleiben. I would like to stay here. 
Number 16 is Ich mag Eis essen. I like eating ice cream. Ich mag Eis essen. Then, ich mag ihn sehr, weil er immer so ehrlich ist. This is a good sentence because in the first part of the sentence we have accusative uh, case and the personal pronoun er becomes in. Ich mag ihn sehr. I like him a lot. Him here is in. And in this while sentence, clause actually, it's er. It's the subject of the sentence. Er ist immer ehrlich. Weil er immer ehrlich ist. So er ist immer ehrlich. He is always honest. I like him a lot. Ich mag ihn sehr. Or ich mag ihn sehr, weil er immer so ehrlich ist. Number 18, uh, ich mag starken Kaffee. The similar one to ich mag keinen Käse. So Käse und Kaffee are masculine nouns. So der Käse, der Kaffee. And that's why we have this N. Ich mag keinen Käse und ich mag starken Kaffee. Und ich mag rote Rosen. Here we have plural. I like red roses. Ich mag rote Rosen. And ich mag keine Männer wie ihn. I don't like uh, people like him. Ich mag keine Männer. Männer is a plural form of the noun der Mann, die Männer. I don't like keine Männer. Ich mag keine Männer wie ihn. I don't like people like him. Men like him. Ich mag im Wald spazieren. Number 21. Ich mag im Wald spazieren. Im, this M, is similar to this, in diesem Land. So, wo, wo magst du leben? Ich mag in diesem Land leben. Wo magst du spazieren oder spazieren gehen? Im Wald. So, it's always dative when we answer the question, wo, where. Wald is der Wald. And in dem Wald is dative case or im Wald. Ich mag im Park spazieren. Ich mag im Wald spazieren. Number 22, ich mag dich. Gibst du mir deine Nummer? I like you. Will you give me your phone number? Ich mag dich. Gibst du mir deine Nummer? So here, dich is accusative case. Who do I like? I like you. Dich. And here, mir is dative. Would you give me? Mir. Give me. Give me deine Nummer. Ich mag diese Nord. We recognize this, diesen Ort, diesen Mantel, diesen Job. So it happens when, this diesen happens when uh, we have a masculine noun in the sentence, in direct object, der Ort, der Mantel, der Job. Ich mag diesen Ort, diesen Mantel, diesen Job. Okay. Ich persönlich mag es nicht, allein dorthin zu gehen. I personally don't like it. I don't like going there alone. Ich persönlich mag es nicht, allein dorthin zu gehen. Ich mag kurze Haare. I like short hair. Ich mag kurze Haare. Ich mag es, wenn es regnet. I like it when it rains, when it's raining. Ich mag es, wenn es regnet. Es regnet. It means it rains or it's raining. Ich mag Tiere. I like animals. Die Tiere. Animals. Das Tier. One animal. Die Tiere. More animals. Tiere. Ich mag Tiere. And the last one with ich mag is a little bit longer. Ich würde ein neues Auto kaufen, wenn ich wollte, aber ich mag mein altes Auto. So maybe you're just trying to convince yourself, saying, yeah, I would buy a new car if I wanted to, but 
I like my old car. Okay, so ich würde ein neues Auto kaufen. This würde is uh, like second conditional in English. So I would buy. Ich würde kaufen. Wenn ich wollte, if I wanted to. I would buy a new car. Ich würde ein neues Auto kaufen. Wenn ich wollte, if I wanted to. Aber, but. Ich mag mein altes Auto, I like my old car. And again, we have this noise on altes, as we already saw. In an example with Farad, rotes Farad. Now we have noise auto und altes auto. So both Farad und auto are neutral nouns. So das auto, das Farad. And here, in accusative case, they stay the same as in the nominative case. So, ein neues Auto, ein altes Auto. Oder mein altes Auto. It's the same. So, ich mag. And now, ich will. And it's like, I want to do something. So, or I don't want to do something. The first one is negative. Ich will es nicht mehr. I don't want it anymore. Ich will es nicht mehr. I don't want it anymore. Or ich will entweder Kaffee oder Tee trinken. Entweder oder is either or, either or. So I want either coffee or tea. I want to drink either coffee or tea. So whenever we have mögen or wollen, these model verbs, they um, occupy the, the position number two in the sentence. And the main verb comes at the end of the sentence, like here, trinken. So in English we say, I want to drink either coffee or tea. But in German we can't say, ich will trinken entweder Kaffee oder Tee. Sondern ich will entweder Kaffee oder Tee. Trinken. And if you want to make a negative sentence, I will, uh, I don't want to drink, oh, I mean, I want to drink neither coffee. Uh, so we will say, ich will uh, weder, neither or, weder coffee, noch tea. And that's a negative one. Ich will weder Kaffee noch Tee trinken. It means I want to drink neither coffee nor tea. Neither nor, weder noch, uh, either or, entweder oder. Ich will entweder Kaffee oder Tee trinken. Ich will weder Kaffee noch Tee trinken. Okay. Ich will Deutsch lernen. I want to study German. So we don't say ich will learn Deutsch, sondern ich will Deutsch lernen. Ich will nicht mehr hier bleiben und dir zuhören. I don't want to stay here anymore and listen to you. I hope you're not saying that <laughs> right now. That you don't want to stay here with me. And to listen to me. Also, wollt ihr hier bleiben und mir zuhören? Do you want to stay here and listen to me? I hope so. But this person doesn't want to do that. And here she says, ich will nicht mehr hier bleiben und dir zuhören. To listen to you. Ich sehe sie täglich und ich will es ihr sagen, aber ich habe nicht den Mut. Ich sehe sie täglich, ich sehe sie jeden Tag. So I see her every day. Und ich will es ihr sagen. I want to tell her that. Aber ich habe nicht den Mut. Aber, but I don't have the courage to do that. Der Mut is courage. And here is den Mut. Just the direct object. Ich habe was den Mut. Um, ich sehe sie täglich. 
Ich will es ja sagen, aber ich habe nicht den Mut. Number 35 ist, ich will den Text noch einmal lesen. So, was will ich lesen? Den Text. Again, accusative. Case, masculine noun, der Text. Was will ich lesen? What do I want to read again? Noch einmal. One more time. Den Text. The Text. Um, I want to read the text noch einmal, one more time. Ich will den Text noch einmal lesen. Ich will einen neuen Anzug kaufen. I want to buy a new suit. Ich will einen neuen Anzug kaufen. So it's der Anzug. Masculine noun in accusative form. Einen neuen Anzug kaufen. How would you say I want to buy a new jacket? Ich will eine neue Jacke kaufen. And what, how would you say I want to buy a new coat? Ich will einen neuen, the same as with Anzug, Mantel kaufen. And how would you say I want to buy a new T-shirt? Ich will ein neues T-shirt. So, uh, die Jacke, eine neue Jacke. Der Mantel, der Anzug, einen neuen Mantel, einen neuen Anzug. Das T-Shirt, ein neues T-Shirt. So, you need to practice this. To, 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 to say it many, so many, many, many times, to pronounce this. Uh, words to to make your own sentences your more ex, your own examples and to practice 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 Übung macht den Meister so only practice makes it perfect ich will eine neue Jacke kaufen ich will einen neuen Mantel kaufen ich will ein neues T-Shirt kaufen wo ist dein Bruder ich will mit ihm sprechen Where is your brother? I want to speak with him. To him. So, im is him. It's similar. And here in the first sentence, where is dein Bruder? Dein Bruder is in nominative case. So, wer? Who? Dein Bruder. And here, ich will mit ihm sprechen. Whenever you see this mit, with, mit triggers dative case. Always, always, always. So, whenever you see mit, plus date, mit ihm. Willst du mit mir sprechen? Do you want to talk to me? No, ich will mit ihm sprechen. I want to talk to him. Ich will in die Berge fahren. I want to go to the mountains. Ich will in die Berge fahren. Here we have accusative case. Uh, die Berge, plural noun, in die Berge. It doesn't change. Uh, die Berge is nominative case and in die Berge is accusative case. It stays the same. Ich will etwas kaufen. I want to buy something. Ich will etwas kaufen. Ich will eine Frage stellen. I want to uh, ask a question. Eine Frage stelle. Ask a question. Ich will eine Frage stellen. Ich will mit diesem Mann reden. Mit diesem Mann. So. We said mit triggers dative, der Mann oder dieser Mann becomes diesem Mann in dative case. So, uh, mit wem willst du reden? Mit wem willst du sprechen? Who do you want to talk to? Ich will mit diesem Mann reden. I want to talk to this man. Ich will mit diesem Mann reden. Ich arbeite nicht übermorgen. Ich will mich ausruhen. I'm not working the day after tomorrow. I want to rest. I want to relax. Sich ausruhen. Sich ausruhen. Relax. So, ich arbeite nicht übermorgen. Und was willst du machen? What do you want to do? Ich will mich ausruhen. I want to relax. Ich will dich nicht stören. I don't want to disturb you. Ich will dich nicht stören. Ich will die Prüfung unbedingt schaffen. Das ist mein Ziel. I want to pass this exam. Uh, I want to pass it uh, unbedingt. 
definitely or um, at any cost in any case uh, that is mein Ziel that's, that's, my, that's my goal so ich will die Prüfung schaffen die Prüfung schaffen ist du passt die Exam ich will die Prüfung unbedingt schaffen das ist mein Ziel and ich will nichts verpassen ich will nichts verpassen I don't want to miss anything ich will nichts verpassen literally it's I want uh, nothing to miss ich will nichts verpassen ich will meinen Anwalt anrufen I want to call my lawyer ich will wen wen, du, uh, wen uh, willst du anrufen who do you want to call so Anwalt here is um, direct object and it's masculine der Anwalt and that's why we have this N here meinen Anwalt Ich will meinen Anwalt anrufen. And the last one I think for today, yes, it, it's ich will nicht mehr meinen Bruder schlagen. I don't want to hit my brother anymore. <laughs> I promise, I won't hit him anymore. Ich will nicht mehr wen meinen Bruder. So again, accusative case of the masculine noun, der Bruder, ein Bruder, meinen Bruder. Schlagen is to hit. Okay. We're stopping here. Uh, hopefully, we will see each other in the next video. Cheers.